അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റവ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്കിന് നമുക്ക് ഓവൻ വേണ്ട ബീറ്റർ വേണ്ട മൈദ വേണ്ട എഗ്ഗ് വേണ്ട ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റി ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാലേ എൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് റവ അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കാൽ കപ്പ് ഓയില് അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ മിൽക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആദ്യം തൈര് ചേർത്തൊടുക്കാം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് തന്നെ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീമി പരുവാവുന്നവരെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരു കേക്കിന് നമുക്ക് ബീറ്റർ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഓവൻ ആവശ്യമില്ല മൈദയും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്കാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് ക്രീമി പരുവമായ ശേഷം ഓയിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റവ ചേർത്തൊടുക്കാം റവ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാനിവിടെ വറുത്ത റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്തറവ ഇതുപോലെ വാങ്ങിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കളർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കളർ ചേർക്കാം ഒരു ഇത്തിരി കളറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കണം ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരണം അതുവരെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓവനൊക്കെ ചൂടാക്കി വെക്കും പോലെ തന്നെ ഒരു പഴയ ചെമ്പിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ല ചൂട് കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ചെമ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ തട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രം വെച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയില് തടവിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പറൊന്നും ഇടാതെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അടർന്ന് വന്നോളും അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച റവയുടെ മാവ് നല്ല ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റവയൊക്കെ കുതിർന്ന് വന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കണം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ലൂസാക്കണ്ട നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഒരുപാട് ലൂസാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ മിൽക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തൊടുക്കാം ഇനി ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ച മിൽക്ക് ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം 
ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ വാനില എസെൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഇഷ്ടമുള്ള എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഈ ഒരു കേക്ക് റവക്ക് പകരം ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്താൽ ഈ നല്ലതാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ റവ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നേർത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ പാത്രം ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഓരോ ചൂടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കേക്ക് ടൈം അപ്പം ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കുക അതിനുശേഷം തീ മീഡിയം ആക്കി വെക്കുക നമ്മൾ അടിയിൽ തട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കരിഞ്ഞൊന്നും പോയില്ല ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒന്നുകൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഒരു അൻപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം എന്നാൽ ഒന്ന് കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്കായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണിത് വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബായ്